सो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज कलर इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड वी नो कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बहुत कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं बहुत तरह के कलर शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करते हैं होता क्या है जब वाइट लाइट पास होती है किसी भी सैंपल के थ्रू किसी भी कंपाउंड के थ्रू तो कोई ना कोई वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो सोल्यूशन अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा फिर वो हमें शो होगा बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता क्या है इट इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर हमने कहा कि सोल्यूशन या कॉम्प्लेक्स कोई ना कोई कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो कोई जो ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो जो बचेगी उस वेवलेंथ से जो कलर बनेगा वो शो होगा हमें फॉर एग्जाम्पल इफ ग्रीन लाइट इज ऑब्जॉर्ब अगर ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट की वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब होगी तो जो हमें कॉम्प्लेक्स शो होगा वो रेड शो होगा इन दिस टेबल देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स गिवन ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड इफ येलो कलर इज ऑब्जॉर्ब तो वायलेट कलर शो होगा ब्लू ग्रीन ऑब्जॉर्ब होगा तो रेड शो होगा ब्लू ऑब्जॉर्ब होगा तो येलो ऑरेंज शो होगा एंड सो ऑन डिफरेंट जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो डिफरेंट कलर होंगे कलर शो करेंगे बेस्ड अपॉन के वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने भी एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर शो करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है जो वायलेट कलर का होता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है थ्री पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है डी में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा एंड वी नो कि ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्सेस में T2G और EG में सप्लीटिंग होती है तो ऑब्वियस है लोअर में फिल होगा तो ये जो D का वन इलेक्ट्रॉन है वो T2G में फिल होगा तो जब किसी भी लाइट की वेवलेंथ इस पे पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके यहां पर चला जाता है एंड दैट इज वाई जो लेफ्ट लेफ्ट ओवर वेवलेंथ होती है उससे हमें दूसरा कोई कलर शो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलर होगा तो नेक्स्ट लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट द कलर ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड टू डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको वन मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि वाई कॉर्डिनेशन कंपाउंड आर कलर्ड यू हैव टू सिंपली मैंशन ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टी टू जी से ई जी में और टेट्राहेड्रल में इससे ऑपोजिट मूव करेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन के डी डी के जो दो सब यूनिट्स बन जाते हैं टी टू जी और ई जी इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वापस से एनर्जी रिलीज करके लोअर स्टेट में आ जाते हैं दिस इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन एंड इफ दिस क्वेश्चन कम्स यू हैव टू मैंशन दिस वर्ड डी डी ट्रांजिशन सो इन दिस फिगर इट इज शोन दैट पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टी टू जी में प्रेजेंट है जैसे ही वो एच न्यू कुछ किसी भी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर स्टेट दैट इज ई में चला जाएगा और जो लेफ्ट ओवर वेवलेंथ है उससे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कलर जो है वो शो होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोट इज टू नोट दैट कि अगर हमारे ट्रांजिशन uh, एलिमेंट्स के साथ कोई भी लीगेंड कम्बाउ लीगेंड बाइंड नहीं है मीन्स लीगेंड एबसेंट है तो जो, जो भी सब्सटांस होगा वो कलरलेस होगा अगर लिगेंड नहीं है तो ऑब्वियस है ये सप्लिटिंग नहीं होगी टी टू जी और ई जी वगैरह में तो सप्लिटिंग नहीं होगी तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होंगी डी डी ट्रांजिशन नहीं होंगी तो ऑब्वियस है हमारा जो सब्सटांस होगा वो कलरलेस होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कंप्लेक्स को हीट करते हो तो इसमें से वॉटर है ऑब्वियस है रिमूव हो जाएगा और जो लेफ्ट ओवर सब्सटांस होगा वो कलरलेस होगा बिकॉज देर इज नो लिगेंड प्रेजेंट इन दिस सब्सटांस नेक्स्ट इन दिस एग्जाम्पल निकल की एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जो लीगेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं तो यहाँ पर जो आ, हमारे पास कंप्लेक्स है निकल उसके साथ फोर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एक इथिलीन डाई है तो इसमें जो कलर होगा वो पेल ब्लू होगा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स दो हो जाते हैं और इथिलीन डाई भी दो हो जाते हैं तो कलर ब्लू हो जाएगा पर्पल सा हो जाएगा अगर तीनों इथिलीन डाइमाइन आ जाते हैं तो कलर वायलेट हो जाए वायलेट हो जाएगा इट मीन्स कि कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है 
कौन सी बाइंडिंग शो कर रहा है निकल कैसे कॉम्प्लेक्सेस हैं कैसे लीगेंट्स हैं तो उस पर बेस्ड होगा उस भी उस सब्सटेंस का कलर कौन सा होगा नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी नो डाउट क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया कि फॉर्मेशन कैसे होती है स्ट्रक्चर कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेकिन कुछ एक ऐसी थी इसकी एजम्पन जैसे इसने कहा था कि लिगेंट पॉइंट चार्जेस होते हैं अनाइनिक लिगेंट्स जो होते हैं वो ग्रेटर सप्लेटिंग इफेक्ट शो करते हैं ऐसी बहुत सारी बातें इसने अज्यूम uh, की थी लेकिन ये कोवलेंट करेक्टर के बारे में नहीं बता पाई ये थ्योरी के लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में जो होता है ऐसी जो वीकनेसेस हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वो फर्दर एक्सप्लेन की थी लीगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है सिंपली uh, आपको ये याद रखना है कि इसकी कुछ लिमिटेशन थी जैसे कोवलेंट करेक्टर बॉन्डिंग में नहीं एक्सप्लेन कर पाई ये थ्यूरी तो वो एक्सप्लेन की थी लीगेंड फील्ड थ्यूरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्यूरी ने नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स कार्बोनल्स मीन्स जब किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम की बॉन्डिंग सिर्फ कार्बोनल लिगेंड के साथ ही होगी ऐसे कम्प्लेक्सिक्स कम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे होम्योलैप्टिक दैट इज जिसमें सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली सभी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कार्बोनल लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं फॉर एग्जाम्पल टेट्रा कार्बोनल निकल जीरो बेसिक वन थिंग मोर मोस्ट ऑफ द केसेस जो कार्बोनल सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जब कंबाइंड होता है सिर्फ कार्बोनल के कंपाउंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल आइटम की दैट इज ऑलवेज जीरो देर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स गिवन ऑफ होम्योलैप्टिक मेटल कार्बोनल्स निकल टेट्रा कार्बोनल निकल जो है दैट इज टेट्रा हिड्रल सिमिलरली पेंटा कार्बोनल आयरन इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड सो ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अब इनकी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है जो भी मेटल कार्बोनल कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों तरह के करेक्टर्स शो करते हैं सिग्मा बॉन्ड के भी और पाई बॉन्ड के भी एक तो मेटल uh, में और कार्बोनल के कार्बन में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कैसे बनता है जब कोई भी कार्बोनल कंपाउंड अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इन द एम टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल तो ये सिंपल ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा लेकिन होता क्या है जो मेटल के पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो फर्दर मेटल एटम डोनेट कर देता है इन द एम टी फाइव स्टार एंटी बॉन्डिंग दैट इज एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होंगे कार्बोनल के उनमें डोनेट कर देगा तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं जिनमें पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कार्बोनिल का कार्बन एटम अपने लोन पेयर डोनेट करता है इन द एम ऑर्बिटल ऑफ मेटल तो दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनता है जो मेटल में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इन द एम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल तो ऐसी जो बॉन्डिंग होती है उसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग से होता क्या है मेटल और कार्बोनल में जो बॉन्ड होता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है और स्टेबल हो जाता है